வணக்கம் என்னை உருவாக்கிய இறையர்களுக்கும் கருவாக்கியவர்களுக்கும் இந்த காப்பீட்டு களத்திலே எனக்கு நடைவழக்கிய நல்லவர்களுக்கும் என் சிரம் சார்ந்த வணக்கம் அரசாங்கத்துக்கு அடங்கி ஆயுள் காப்பீட்டுக்கு நிமிர்ந்து இந்த ஊரடங்குங்கிறத உருப்படியாக ஏதாவது செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த எண்ணத்தில் நம்மளை எல்லாரையும் ஒருங்கிணைத்து இருக்கக்கூடிய இந்த மதுரை இன்சூரன்ஸ் அகாடமியினுடைய அன்பு சகோதரர்கள் அனைவர்களுக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நான் இந்த பேசுறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த தடத்தில் இதுக்கு முன்னால் நடந்து சென்று செப்பனிட்டு சென்ற என்னுடைய அன்பு சகோதரர்கள் சௌரேஷ் சிங்கார நெடுஞ்செழியன் ஷேக் தாவூத் மதியழகன் சகோதரி ராதிரியா எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த பிறப்பினுடைய ஒரே குறிக்கோள் ஒரு குறிக்கோள் ஒரே குறிக்கோள் என்னன்னு கேட்டால் சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் இல்லையா நீங்கள் யாரை கேட்டாலும் இது தான் சொல்லுவாங்க எதுக்காக நம்ம இதை செய்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோடீஸ்வரனை கேட்டால் எதுக்காக நீங்கள் இதை செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க எதுக்கு கோடீஸ்வரனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சாதாரண கூலி தொழிலாளிகிட்ட கேட்டோம்னாலும் அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் இந்த வேலையை ஏன் செய்கிறேன்னா நான் சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் செய்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு அடிப்படையான ஒரு ஃபிலாசபி நம்மளுக்கு இல்லையா அப்போது சந்தோஷமாக வாழ்கிறதுக்கு சந்தோஷமாக மற்றவங்கள வாழ்விக்கிறதுக்கு இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த இடம் எதுனா எல்ஐசி தான் எல்ஐசி மட்டும்தான் ஒரு மிகச்சிறந்த சந்தோஷத்தை நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு வேலையை யார் தலைமையேற்று நடத்துகிறாங்கன்னு பார்த்தா நீங்கள் தான் முகவர்களாகிய நீங்கள் தான் தலைமையேற்று நடத்துகிறீங்க அப்படிப்பட்ட இந்த தளபதிகளுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த மாலை வணக்கம் அப்போது பிறப்பு இது சந்தோஷத்துக்கு தான் அப்போ சந்தோஷம் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்ஐசி முகவராகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த எல்ஐசி முகவருக்கான களம் எது அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுரங்கம் தான் அற்புதமான சுரங்கம் அருமையான ஒரு சுரங்கம் எப்படி இருக்குது இந்த சுரங்கம் இதை பார்க்கலாமா இன்னொரு ஒரு நாற்பது ஐம்பது நிமிஷம் இந்த சுரங்கம் எப்படிங்க இருக்கிறத நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து உங்கள் கூட நானும் எங்கூட நீங்களும் எல்லாருமே சேர்ந்து பார்க்கலாம் இந்த சுரங்கத்தை பாருங்கள் ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் பேர் சுற்றிட்டு இருக்கிறோம் சுற்றிட்டே இருக்கோம் தங்கம் கிடைக்கலாம் வயிறு கிடைக்கலாம் வைடூரியம் கிடைக்கலாம் என்ன வேணாலும் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிற இதில் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறோம் நம்ம இதில் வந்து எவ்வளவு தங்கம் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு வைடூரியம் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளவு வைரம் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான தடையுமே கிடையாது எந்த விதமான தடையுமே கிடையாது இல்லையா அப்போது ஏன் இதுக்கு ஒரு தடை இல்லாமல் இப்படி வச்சுருக்கிறாங்க இதுக்கு நம்ம தான் முதலாளி அப்படின்னு வச்சுருக்கிறாங்கன்னா அப்போ இது என்னது இந்த எல்ஐசி முகவர் வேலை அப்படிங்கிறதோ அல்லது எல்ஐசி முடிய இந்த களப்பணியார் வேலை அப்படிங்கிறது என்னது அது எஸ்பிஏவாக இருக்கலாம் டிஓவாக இருக்கலாம் ஏஜெண்டாக இருக்கலாம் சேர்மன் கிளப் மெம்பராக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாலுமே இது வந்து ஒரு வேலை அல்ல அப்படின்னா என்ன சார் இது சேவைன்னு சொல்கிறீங்களா அதான் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்களே சேவை தானே அப்படி என்னை பொறுத்தளவில் இது சேவையும் அல்ல இது ஒரு விரதம் இந்த வேலை வந்து ஒரு விரதம் இந்த வேலையை வந்து யாரெல்லாம் வந்து விரதமாக நினச்சி செஞ்சாங்களோ அவங்கள பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் அவங்க பின்னால் நம்ம போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ விரதம்னா என்ன நம்மளுக்கு தெரியாதல்ல இப்போ மதுரையில் வந்து இப்போ தான் வந்து கள்ளழகர் இறங்கின அந்த அற்புதமான நிகழ்ச்சியெல்லாம் நடக்க போகுது சித்ரா பௌர்ணமியெல்லாம் வரப்போகுது இந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து விரதம் இருப்போம் என்னென்ன கோயிலுக்கு போகிறதுக்காக சில விரதம் இருப்போம் கங்கணம் கட்டுவோம் அப்படியெல்லாம் இருப்போம் அதே மாதிரி இப்போது ரம்ஜான் பண்டிகை நடந்திருக்கு நம்மளுடைய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் எல்லாருமே வந்து விரதம் இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னால் குட் ஃப்ரைடே இருந்தது 
நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் எல்லாரும் பிரதமர் இருந்தாங்க அப்ப விரதம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுடைய இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு புதுசல்ல இந்த வேலையை வந்து விரதம் போல செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ஏன் ஏன் இந்த விரதம் வேணும் விரதம் இல்லாம சேவைய செய்யக்கூடாதா செய்ய வேணும் செய்யலாம் ஆனா விரதம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு அடிப்படை தேவை என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா விரதம் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தில் இருப்பாங்க ஒரு சிஸ்டத்தில் இருப்பாங்க என்ன விரதம் இருக்குங்கிறதுனா பொதுவாக என்ன பண்ணும் இத்தனை மணிக்கு எழுந்திரிக்கணும் குளிச்சு ரெடி ஆகணும் கோயிலுக்கு போகணும் கோயிலுக்கு போயிட்டு பத்து நிமிஷம் உட்காந்துட்டு இருக்கணும் அங்கே ஏதாவது ஒரு சேவையை பண்ணணும் ஒரு அன்னதானம் செய்யணும் இப்படி நம்மளுடைய வேலையை வந்து விரதமாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே போகிறணுமா அப்போ தான் அந்த வேலை ஒரு விரதமா மாறும் இப்ப இந்த சிஸ்டம் இல்லைன்னு வைங்க நம்ம நார்மலா வந்து கோயிலுக்கு போறோம் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க இப்ப நார்மலா கோயிலுக்கு போறப்ப என்ன பண்ணுவோம் கட 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 வண்டி நிறுத்துறது தெரியாது சைட் ஸ்டாண்ட் போடுறது தெரியாது ஒரு ஹை டக் தோப்பு கண்ணு போடுவோம் டக் 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 டக்னு போடுவோம் அது வேணா இருக்கு மட்டும் தான் புரியும் நம்மளுக்கும் புரியும் வேற யாருக்குமே புரியாது அப்படி சுத்தி வருவோம் யார சுத்தரம்னே தெரியாது மரத்தை சுத்தரமா மற்றவங்களை சுத்தரமா எல்லாம் ஹை டெக்ல இருக்கும் ஆனா நம்மளை பொறுத்தளவில் ஒரு டைம் டேபிள் முடிஞ்சது என்ன இன்னைக்கு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு அப்படிங்கிறது ஆனால் அதே வந்து ஒரு விரதத்தோடு அந்த கோயிலுக்கு போறோம் வைங்க எப்படி இருக்கும் நம்மளை அறியாம ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு உணர்வு நம்ம ஒன்றி போறோம் அந்த கோயில் கூட ஒன்றிக்கிறோம் அந்த ஆலயத்து கூட ஒன்றி போறோம் அங்க இருக்கக்கூடிய தெய்வத்து கூட ஒன்றும் தெய்வம் நம்ம கூட ஒன்றுது ஒரு அற்புதமான ஒரு இணைப்பு அங்கே நடக்கிறது நடக்குது இல்லையா ஒரு சரணாகதி ஒரு அருமையான ஒரு சரணாகதி அதனால தான் சொல்கிறேன் இதை வந்து வேலையாக எடுத்துக்கக்கூடாது ஏஜென்ட்டு டிஓ யாராக இருந்தாலும் இந்த பணி ஒரு அற்புதமான ஒரு விரதம் அதில் எந்த விதமான இதுவும் இல்லை இதுக்கு ஒன்று ரெண்டு நடைமுறை உதாரணங்கள் சொல்கிறேன் இப்போ வேலையை வந்து விரதமாக செய்கிறவங்க வந்து ஏஜென்ட்டாக தான் இருக்கணுமா டிஓவாக இருக்கணுமா ஒரு நடைமுறை உதாரணம் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம ஊரில் எல்லாருமே இப்போ இல்லை இப்போ எல்லாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இருக்கிறோம் அதர்வைஸ் வந்து டீ குடிக்கிறதுக்கு போகலான்னு ஆசைப்படுவோம் போகிறோம் டீ குடிக்க போ முதல்ல சொல்கிறது என்ன இந்த கடைக்கு போகலாம் அப்படிங்கும் இந்த கடையில் போய் டீ குடிக்கலாம் அப்படிங்கும் ஊருக்குள்ளே நம்ம போய் அந்த கடையில் போய் டீ குடிக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு இருபத்தஞ்சு பேக்கரி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு போகிற பர்டிகுலராக அந்த கடைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவோம் நம்ம அதே டீ தான் அதே பைலர் தான் அதே ரெட் ரோசஸ் தான் அதே த்ரீ ரோசஸ் தான் அதே ரெட் ரோஸ் தான் சாரி இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ஒன்று தான் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த பத்து பேக்கரி பத்து கடையை தாண்டி அந்த ஒரு டீ கடைக்கு போவோம் காரணம் அந்த டீ மாஸ்டர் அந்த டீ போடக்கூடிய அந்த வேலையை ஒரு விரதமாக செஞ்சிட்ருக்கிறாரு அதனால அந்த டீல ஒரு டேஸ்ட் அவருக்கு எவ்வளவு கூலின்னு அவர் பாக்குறது இல்லை ஆனா அங்க செய்யக்கூடிய வேலையை வந்து அவர் ஒரு விரதமா செய்யறாரு சாயந்தரம் அஞ்சு மணிக்கு எத்தனை பேர் போனாலும் சாருக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா வேணும் சாருக்கு கொஞ்சம் லைட்டா வேணும் அவருக்கு தெரியும் ஒரு நாளைக்கு நூறு பேர் வருவாங்க ஒரு நேரத்துக்கு ஒரு நூறு பேர் வருவாங்க இருந்தாலும் அவர் அது விரதமா எடுத்து செய்யறதுனால அந்த கடைக்கு நம்ம போறோம் எல்லா கடையும் இருந்தாலும் அந்த கடைக்கு போறோம் இப்ப இனி ஒரு சின்ன ரொம்ப அடிப்படையான சில உதாரணங்கள் சொல்றேன் இதை நம்ம வந்து மூச்சு விடுற மாதிரி தினந்தோறும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சில உதாரணங்களை தான் சொல்றேன் நம்ம வீட்டில் நம்ம குடும்பத்தில் எல்லாரும் ரொம்ப அம்மா அப்பா மாமியா அக்கா அண்ணன் அண்ணி தங்கச்சி இப்படி எல்லாருமே இருக்கும் எல்லாருமே வந்து சமையல் பண்றேன் ஆனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அம்மா குழம்பு வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அம்மா குழம்பு வச்சா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம் அக்கா தோசை ஊற்றுனா ரொம்ப நல்லா இருக்குமா என்ன காரணம் எல்லாருக்குமே வந்து அம்மா தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துக்கும் பெரிய அக்காவோ அண்ணியோ சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு பர்டிகுலர் டிஷ்ஷுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆளை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் பின் பாயிண்ட் பண்ணுறோம் இவங்க செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற என்ன காரணம்னா அது ஒரு விரதம் அவங்களுக்கு அவங்க அதை மனப்பூர்வமாக செய்கிறவங்க அவருடைய அவங்களுடைய ஃபேவரட் டிஷ் அது இதுதான் விரதம் அப்படிங்கிறது எங்கே மனமும் அந்த வேலையும் ஒன்றி போயிருக்குதோ அங்கே தான் வந்து இந்த விரதம் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லாமே நடந்துட்டு இப்போ இன்னொரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் 
இப்போ குழந்தைங்க வீட்டில் விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் குழந்தைங்க வீட்டில் விளையாண்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம் நம்ம புத்தகத்தை படிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் இப்போ நம்ம வாங்க வீட்டில் பையனோ கூப்பிடு அப்பா அப்படிம்பாங்க நம்ம திரும்பி பார்க்க மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம அதில் ஒன்றி இருப்போம் இந்த குழந்தைய கூப்பிடுவோம் பக்கத்தில் போய் தட்டுவோம் குழந்த திரும்பி பார்க்காது அந்த பொம்மை கூட இருக்கும் அது அது கூட ஒன்றி இருக்கும் இதுதான் விரதம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் நம்ம வேலையை அது மாதிரி ஒன்றி செய்யும் அது எதுவாக எடுத்தால் சினிமா சொல்கிறோம் இந்த டைரக்டருடைய படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த நடிகர் இந்த காட்சியை ரொம்ப நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா என்ன காரணம் அவங்க வந்து அதை ஒரு தொழிலாகவோ பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு அப்பாற்பட்டு அதை ஒரு விரதமாக செய்கிறதுனால தான் அந்த ரிசல்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ நடிப்பு அப்படின்னா நம்ம வந்து பொதுவாக சொல்கிறது சிவாஜி கணேசன் சொல்லுவோம் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு டெக்னிக் என்ன டெக்னிக்னா அவர் இப்போ டைரக்டர்கிட்ட கேட்டுக்குவார் என்ன டைலாக்கு என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறாரு எல்லாம் கேட்டுட்டு நடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் கூப்பிட்டு ஏப்பா இது லாங் ஷார்ட்டா க்ளோஸ் அப்பான்னு கேட்பாரு ஏனுங்க ஏனுங்க இதை கேட்குறீங்க அப்படின்னா க்ளோஸ்அப் அப்படின்னா என்னுடைய முகம் மட்டும் நடித்த போகும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சிவாஜி கணேசன் ஒரு ஒப்பற்ற நடிகர் இந்த தலைமுறையும் கூட தெரிஞ்ச நடிகர் தான் அவர் சொல்கிறார் க்ளோஸ்அப் அப்படின்னா என்னுடைய முகம் மட்டும் நடித்த போதும் ஆனால் லாங் ஷாட்னு என்னுடைய உடலே நடிக்கணும் நீ சொன்னால் தான் நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ரெடியாவேங்கிறார் இது தானுங்க விரதம் அதனால தான் அவரை பற்றி இன்னும் பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்படி நீங்கள் ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் கண்ணதாசன் ஆகட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய வடிவேல் ஆகட்டும் யாரை பற்றி பேசினாலும் ஒரே காரணம் அவங்க நம்ம மனசில் நிற்கிறதுக்கு ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த தொழில் அவங்களுக்கு விரதமாக இருக்கிறதா அப்போ இந்த விரதமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன அடிப்படை இருந்தால் நல்லா இருக்கும் பார்த்தோம்னா இந்த விரதமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் இத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்பார் இத்தனை மணிக்கு போவார் இப்படி தான் எழுதுவார் ப்ரப்போசல் இப்படி தான் பேசுவார் அவர் இவர்கிட்ட அப்படி பேசுவார் அவர்கிட்ட இப்படி பேசுவார் இது தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு அளவுக்கு அப்போ ஒரு சிஸ்டம் இருந்தால் தான் அந்த விரதம் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகும் நம்மளுக்கு ஒரு நூறு பர்சன்ட் ஒரு விரதம் வந்து கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் அப்போ அந்த சிஸ்டத்துக்குள்ளே நம்ம போயிடணும் நம்மளுக்குள்ள அந்த சிஸ்டம் வந்து எப்படி விரதத்தை வந்து விரதங்கிறத வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து உள்ள போகிறோமோ அதே மாதிரி தான் சிஸ்டத்துக்கும் நம்மளுக்கும் உள்ள ஒரு சரணாகதி இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சிஸ்டத்து கூட நம்ம இணைஞ்சு சிங்க்ரோனைஸ் அப்படிம்பாங்கல்ல அந்த சிங்க்ரோனைஸ் ஆகி போகும் இல்லைனா அது சிங்க்ரோனைஸ் ஆகி போகலாம் இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு உதாரணம் வந்து நம்ம உடம்புங்க இட்ஸ் அன் அப் எக்ஸலண்ட் சிஸ்டம் இறைவன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சிஸ்டம் நம்மளுடைய உடம்பு இந்த சிஸ்டத்தில் என்ன சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய உடம்பு பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இதை சாப்பிட்டா போகும் இதை சாப்பிட்டா போகாது இதை தெரிஞ்சுருக்குங்க நான் அப்போ என்னுடைய சிஸ்டத்தை நான் புரிஞ்சு போனேன்னா என்னுடைய உடம்பு என் கூட ஒத்து வரும் என்னுடைய மனசு என் கூட ஒத்து வரும் அப்போ இது ஒரு சிஸ்டம் அரசாங்கம் ஒரு சிஸ்டம் எல்ஐசி ஒரு சிஸ்டம் அப்போ சிஸ்டம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இதில் கொண்டு போகணும் நம்மளுடைய வேலையை சிஸ்டம் கொண்டு போகணும் பண்ணுறவங்க எல்லாம் கிடையாதுங்க சார் அதனால் எனக்கு இந்த சிஸ்டம் எல்லாம் வேண்டாங்க சார் அப்படி கிடையாது பன்னெண்டு பாலிசி பண்ணோட பண்ணணும் நூறு பாலிசி பண்ணுறதும் ஒரு சிஸ்டம் தான் இன்றைக்கி அரசாங்கம் ஒரு சிஸ்டம் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை நூற்றி முப்பது கோடி பேரில் யாரை நம்புறதுன்னு தெரியல என்னை நம்புறதா உங்களை நம்புறதான் தெரியல யாருக்கு கொரோனா இருக்குதுன்னே தெரியல என்ன பண்ணும் பிரதம மந்திரி சீஃப் மினிஸ்டர் ஒரு சிஸ்டம் இருக்குங்காட்டி தான் நம்மளெல்லாம் உட்கார முடிக்க முடியுது இல்லையா அந்த சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இருந்திருந்தால் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போது வி மஸ்ட் பி இன்சைட் எ சிஸ்டம் நம்மளை வந்து ஒரு சிஸ்டத்துக்குள்ளே வச்சு நம்ம பழகிக்கணுங்க அப்படி பழகிறதுக்கு த பெஸ்ட் பிளேஸ் எல்ஐசி தான் எல்ஐசி தான் ஏன்னா இங்கே சிஸ்டத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு மரியாதை சிஸ்டத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு வருமானம் சிஸ்டத்தோடு இருக்கிறவங்களுக்கு அங்கீகாரம் இந்த வருஷம் தான் ஏஜெண்ட் ஆனார் பிரச்சனையே கிடையாது எம்டி ஆகிட்டார் அவருக்கு இருக்கு அவருக்கு எம்டிஆர்டி ஆகிட்டாரா இருக்குது இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு இனி ஆறு பாலிசி தான் பண்ணுறார் அப்போ சிஸ்டத்தில் வரல அவர் இப்போ சங்கடம் அவர் வந்து மற்றவங்க சிஸ்டத்தை மேலே படக்கூடாது நம்மளுக்குள்ள இந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த சிஸ்டம் அப்படின்னு வர்றப்போ அங்கே வந்து ஒரு ஒரு தனித்தன்மை ஒன்று உருவாகுது ஒரு
சி தனியாக போகிறதில்ல சிஸ்டம்னா நான் தனியாக்கு என் கூட யாரும் பேசாதீங்க அப்படி அல்ல ஒரு தனித்தன்மை அந்த இடத்துல உருவாகுது ஒரு தனித்தன்மை ஒரு இண்டிவிஜுவாலிட்டி ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி ஒன்று உருவாகணும் அப்போ தான் இந்த வேலை வந்து விரதமாக இருக்கும் அப்போ தான் இந்த சுரங்கத்துக்கு மேலே நம்மளால் நடக்க முடியும் வெட்ட முடியும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டியோடு இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துக்குமே ஒரு தனியான ஒரு உலகம் இருக்கும் அந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தூரத்தில் நின்று பார்க்கணும் வி மஸ்ட் பி எ விட்னஸ் அங்கேருந்து பார்த்தோம்னா அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்கூடிய இது தெரியும் அவங்களோட இன்ஜி இண்டிவிஜுவாலிட்டி என்னங்கிறது தெரியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே பரத் பரேக்கு பற்றி பேசுவோம் இல்லையா நானும் தம்பி சௌரேஷுமே நாக்பூர் போயிருந்தப்போ அவருடைய ஆஃபீஸுக்கு போயிருந்தோம் அவருடைய ஆஃபீஸில் ஒரு சிஸ்டம் பெரிய ஆஃபீஸு எனக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் முப்பது பேர் அதை வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க டீ சாப்பிட்றதுக்கு தனி ரூம் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக ரூம் வச்சுருக்காங்க புது ப்ரப்போசல் வாங்குறதுக்கு தனி ரூமு பாண்டு கொடுக்குறதுக்கு தனி ரூமுன்ட்டு ஒரு ஒரு அட்டகாசமான ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு சிஸ்டத்தோடு போயிட்டுருக்கு ஆனால் எனக்கு அங்கே பிடிச்ச சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா அவ்வளோ அற்புதமான அந்த ஆஃபீஸில் பரத் பரேக்கு சீட் ரூம் ஃபார் பரத் பரேக் அவருக்கு வந்து அங்கே ரூம் இல்லை அவர் வேண்டாம் நான் இங்கே உட்கார்றதுக்கு இல்லை ஏஜென்ட்டு இந்த ஆஃபீஸ் உருவாக்கி கொடுத்துட்டு நான் வெளியே போய் சுற்றுனா தான் இந்த ஆஃபீஸ் நடக்கும் இந்த சிஸ்டம் நடக்கும் என்னுடைய சிஸ்டம் வெளியே இங்கே இல்லை அவருக்கு இல்லை நீங்கள் போயிட்டு வந்து எல்லாத்துக்கிட்டே கேட்டு பாருங்கள் அவருடைய ஆஃபீஸில் அவருக்கு சீட் இல்லை நான் போய் அவருடைய சீட் எங்கேன்னு பார்க்க போகிறேன் எப்பேற்பட்ட சீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு அப்சல்யூட்லி ஒரு சீட் கிடையாதுங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது அங்கே அவர்கிட்ட அந்த சிஸ்டத்தில் நான் பார்த்த இனி ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா அதாவது நாங்கள் போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னால் பன்னெண்டு பாலிசி கொடுத்த ஒரு ப்ரைஸ்னு ஒரு காம்படிஷன் சென்ட்ரல் ஆஃபீஸ் காம்படிஷன் அதை வாங்கி வச்சுருந்தாங்க நான் இப்போ அதை கேட்குறப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க சார் வந்து பிஸ்னஸ் ரெகுலராக பண்ணிட்டு இருப்பார் ஆனால் காம்படிஷன் வந்தால் என்ன காம்படிஷன் இருக்குன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்பாருங்க அப்படின்னு இப்போது நம்ம நினச்சி பாருங்கள் அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் கோடி கணக்கில் கமிஷன் வாங்குறவர் இந்த சிஸ்டத்தை எப்படி மதிக்கிறார் பாருங்க ஒரு சர்க்குலர் வருது பன்னெண்டு பாலிசி ஒரு <laughs> அப்போ நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெற்றி பெற்றவர்கள் வெற்றி பெற்று சந்தோஷம் அடைந்தவங்க எல்லாருமே அடையாளத்தை உருவாக்கியவர்கள் தான் அந்த அடையாளத்தை உருவாக்கியவர் உருவாக்கியவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலையை வந்து ஒரு விரதமாக நினச்சிட்டு இருக்காங்க தான் அப்படி இங்கே யாரெல்லாம் நமக்குன்னு ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அது எல்ஐசி மட்டும்தான் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்கி கொடுப்பதற்கு எல்ஐசி போல ஒரு சிறந்த நிறுவனம் உலகத்திலேயே கிடையாது உலகத்திலேயே கிடையாது அடித்து சொல்லலாம் நீங்கள் என்ன கம்பாரிசன் பண்ணாலும் தனிப்பட்ட மனிதனுக்கான அடையாளத்துக்கும் அவனுடைய அடையாளத்துக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கொடுக்கறதுக்கும் எல்ஐசி தவிர்த்து ஒரு அற்புதமான ஒரு இடமே கிடையாது ஏன் என்ன காரணம் சார் நீங்கள் மாத சம்பளம் வாங்குறீங்க பென்ஷன் வாங்குறீங்க அதனாலையா அப்படியெல்லாம் கிடையாது என்ன காரணம்னா இங்கே சுற்றிலும் சுரங்கம் வெட்ட வெட்ட குறையாத சுரங்கம் வெட்ட வெட்ட குறையாத சுரங்கம் தங்கம் வருது வைரம் வருது வைடூரியம் வருது வந்துகிட்டே இருக்குது அதை விட என்ன அப்படின்னா விளைஞ்சுகிட்டே இருக்குது விளைஞ்சுகிட்டே இருக்குது இங்கு இருக்கக்கூடிய சுரங்கத்திலே தங்கம் வைடூரியமும் முடிவு <laughs> எடுக்கிறது <laughs> இருக்குமல்ல ஒரு சுரங்கத்தில் இவ்வளோ தான் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு யார் முடிவு எடுக்கிறது நீங்கள் தான் 
தொழிலாளிகள் நீங்க தான் உங்களுக்கு மட்டும் முடிவு செய்யறதும் நீங்க தான் நீங்க தான் வெட்ட முடியும் இல்ல யாராவது வந்து உங்ககிட்ட வந்து போதும் தயவு செய்து நிறுத்திக்கோங்க நூத்தி ஒரு பாலிசி கொடுத்துட்டீங்க இனி நீங்க பாலிசி கொடுக்காதீங்க நீங்க வெட்டுன்னு சுரங்கம் போதும் யாராவது சொல்லுவாங்களா உங்ககிட்ட சொல்ல முடியுமா நான் வந்து இதுல இந்த அதிகார தோரணையில் சொல்லுவாங்களா டிஓ எஸ்பிஏ பிஎம் எம்எஸ் எம்எம் எஸ்டிஎம் தட்டம் சேர்மன் யாராவது வந்து உங்ககிட்ட வந்து இந்த சுரங்கத்தில் தயவு செய்து வெட்டுறதை நிறுத்துங்க சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் உங்களுக்கு அடையாளம் கொடுப்பதற்காக ஆண்டவனால் உறுப்பட்ட அற்புதமான ஒரு நிறுவனம் பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அற்புதமான ஒரு நிறுவனம் தனித்தன்மையோட வளத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான சுரக்கம் இதுதான் ஸோ அடிப்படையில் இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எங்கே நிற்கிறேன் நான் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய வேலை எப்படிப்பட்ட வேலை நான் எந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறேன் இந்த கிளாரிட்டி இல்லைன்னு வைங்க ரிசல்ட்டை கொடுக்க முடியாது என்னமோ போடணுங்க எல்ஐசியில் இருக்கிறேனுங்க இப்படி சொல்கிறதுக்கும் எல்ஐசி நான் அட்வைஸ்ராக இருக்கேன் சரியா அந்த ஒரு திமிர் இருக்கணும் சொல்கிறதில் அப்படி திமிர் இருக்கணும் ஒரு சிங்கம் மாதிரி எந்திரிச்சு சொல்லணும் நம்ம அப்படி சொல்கிறவங்க வந்து விரதம் தான் சாமியே சரணம் மையப்பா நேரம் சொல்கிறோம் விரதம் இருக்கிறனால தான் சொல்ல முடியுது சும்மா இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்களா சொல்ல மாட்டாங்க அப்போது நம்மளுக்குள்ள அந்த விரதம் இருந்தால் தான் அந்த தைரியம் வரும் இல்லையா அந்த தைரியம் வர்றதுக்கு என்ன வேணும் இப்போ நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்குறோம் ரெண்டு பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டோம் ஒன்று நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலை ஒரு விரதமாக செய்யணும் ரெண்டாவது அந்த விரதத்துக்கு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கணும் ஓகே இப்போ மூணாவதாக என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ரெண்டுக்குமே என்ன வந்து முக்கியமாக தேவைப்படும் அப்படின்னா நாலேஜ் வேணும் நம்ம செய்யக்கூடிய தொழிலை பற்றி ஒரு அறிவு நம்மளுக்கு இருக்கணும் நம்ம என்ன செஞ்சுட்ருக்குறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் நம்மளுக்கு ஏன்னா இந்த வேலை அப்படிப்பட்ட வேலை ஏன்னா இது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சது தான் இதனுடைய பொருள் கையில் இல்லை உருவாக்கி காமிக்கணும் இருபது வருஷத்துக்கு பின்னாலேங்கிறப்போ நமக்கு முன்னால் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறவருக்கு வந்து அந்த இருபது வருஷத்துக்கு பின்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு அந்த உருவகத்துக்குள்ளே நம்ம கொண்டு போகணும் ரொம்ப கஷ்டமான வேலை ரொம்ப கஷ்டமான வேலை சேமிக்க சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்லையா நூறுரூவா எங்கிட்ட இருக்குதுன்னா அந்த நூறுரூவாயை வந்து எப்படி செலவு பண்ணணும்னு நான் தான் முடிவு பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் காளி முத்துன்னு ஒரு ஏஜென்ட் வந்து எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் இந்த நூறுரூவா இல்லை முப்பது ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறேன் எனக்கு கோம் வரும் அப்போ நான் எடுத்து சொல்லணும் அவர் எங்கிட்ட இல்லைங்க உங்களுக்கு இந்த வயசு ஆச்சு ரெண்டு குழந்தைங்க குழந்தைகளுடைய படிக்க வைக்கிறவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் உங்களுக்கு வயசாகும் உங்களுக்கு பணம் வேணுங்கிறத எடுத்து சொல்லணும் எடுத்து சும்மா சொன்னால் விடுவோம் அறிவுரை சொன்னால் விடுவோம் எனக்கு வந்து யாராவது அறிவுரை சொன்னால் நான் ஏற்றுக்குவேனா கண்டிப்பாக ஏற்றுக்க மாட்டேன் ஆனால் ஒரு நாலேஜ் பேஸில் ஒரு அறிவுரை அப்படிங்கிறத விட ஒரு ஒரு அறிவு சார்ந்த ஒரு அறிவுரையாக இருந்ததுன்னா நான் ஏற்றுக்கிறேன் நான் அப்போ அதை சொல்கிறதுக்கு என்ன வேணும் ஒரு தெளிவு வேணும் நான் சொல்கிறதுக்கு ஒரு தெளிவு வேணுமா கடகடானு போயிட்டு என்டோமெண்ட் பாலிசி நல்ல பாலிசிங்க அப்படியா எப்படிப்பா இந்த என்டோமெண்ட் பாலிசி என்பது அப்படின்னு நம்ம பாட்டில் கட்டுரை எழுத முடியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் வருடம் இந்த நிறுவனமானது துவங்கப்பட்ட போது உருவாக்கப்பட்ட இந்த பாலிசி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கேட்குறவருக்கு என்ன புரியும் இந்த என்டோமெண்ட் பாலிசினா அப்போ அதை சொல்கிறதுல ஒரு தெளிவு இருக்கும் அதுதான் நம்ம வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலில் நம்மளுக்கு அறிவு இருக்கணும் அறிவில் ஒரு தெளிவு இருக்கணும் இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அறிவு வந்தால் தெளிவு வரும் தெளிவு வந்ததுன்னா என்ன வரும் தைரியம் வரும் தைரியம் முரட்டுத்தனமான தைரியம் அல்ல முரட்டுத்தனமான தைரியம் இது அறிவு சார்ந்த தைரியம் அப்படி தைரியம் வந்ததுன்னா சுரங்கத்தை வெட்டுவதற்கு பலம் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த சுரங்கத்தை வெட்டுறதுக்கான பலம் நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணுனா இதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாலேஜ் பற்றி பேசணும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்மளை பற்றியே நம்மளுக்கு ஒரு அறிமுகம் நல்லா இருக்கணும் நம்மளை பற்றி ஒரு அறிமுகம் நல்லா இருக்கும் நான் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கிறேன் அட்வைஸாக இருக்கேன் ஓகே எங்கே இருக்கிறீங்க எல்ஐசியில் இருக்கிறேன் அப்படின்னா எல்ஐசி என்ன எல்லாம் ப்ரைவேட் பண்ண போகிறாங்களாமே அப்படிம்பாங்க வேண்டான்னு சொல்லக்கூடிய ஆள் உடனே அதை சொல்லுவான் அப்போ நம்ம எடுத்து சொல்லுவதற்கு நம்மளுக்கு அறிவு இருக்கணும் 
அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதுமா அந்த அறிவு கூட எடுத்து சொல்கிறதுக்கு தெளிவாக சொல்லணும் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாண்டர்ஸிக்ஸை வந்து தெளிவாக சொல்லணும் அவங்க அப்போ தான் புரியும் அதை ரெண்டையும் தைரியமாக எடுத்து சொல்லணும் அப்போ சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு அது புரியும் இப்போது நம்ம இதில் இன்றைக்கி இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா ஸ்டேஜில் கடந்த ஒரு மாதத்தில் எல்ஐசி எத்தனை வேலை செஞ்சிட்ருக்கு எவ்வளவு ஒரு சைடு அது வேற வேற எத்தனை பணம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் நம்ம இதை வந்து நம்ம சொல்ல வேண்டாமா இதை சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தைரியம் வேணும் இல்லை பாலிசி கேட்டால் இப்போ எங்கே நான் பாலிசி போட முடியும் இப்போல்லாம் வருமானமே இல்லை கம்பெனியெல்லாம் சாத்திருச்சு என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்ஐசிக்காரன்னு கேட்டோம்னா நம்ம சொல்லணுங்க சொல்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு தைரியம் வேணும் தைரியத்துக்கு அறிவு வேணும் அறிவில் தெளிவு வேணும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில் எப்படின்னா அறிமுகம் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது அறிமுகம் பண்ணணும் கொஞ்சம் விளம்பரம் வேணும் நம்ம சொல்லணும் எல்ஐசி எந்தப்பா வேணுதுன்னு கேட்பான் யார் கேட்பான் நான் பாலிசியை போடாதான் கேட்பான் அவனுக்கு எடுத்து சொல்லணும் தம்பி நீ நிற்கிற ரோடு இந்த ரோடு போடுறதுக்கு ஐநூறு கோடி கொடுத்துருக்கு எல்ஐசி அந்த பணம் உங்களுக்கு தான் இல்லை நல்லா சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ ஒரு அறிமுகம் கொடுக்கணும் நம்மளை பற்றியோ நம்மளுடைய நிறுவனத்தை பற்றியோ அறிமுகம் கொடுக்கணும் இது தான் ஜென்ரல் ஒரு ஏஜெண்டாக இருக்கிறவர் வந்து ஜென்ரலாக இருக்கணும் என்னென்ன பாயிண்ட்டு நம்ம அப்படியோ ரிவைஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா சும்மா லெக்சர் அடிக்க மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் வந்து இது ஒரு விரதம் ரெண்டாவது இந்த விரதம் அப்படிங்கிறது ஒரு சிஸ்டத்தோடு இருக்கணும் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்படின்னா ஒரு நாலேஜ் இருக்கணும் அந்த நாலேஜ் தெளிவாக இருக்கணும் அப்படிக்கூடாது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு எட்டு லட்சத்துக்கு மெடிக்கல் வருமா வராதாங்கிறது தெளிவு இருக்கக்கூடாது வராது அடித்து சொல்லணும் என்பியில் போய் நிற்கணும் சார் அவருக்கு ப்ரீவியஸ் பாலிசி எதுவுமே இல்லை முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆச்சு ஸ்டேண்டர்ட் ஏஜ் ப்ரூஃப் கொடுத்துருக்குறேன் எயிட் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன் அவருக்கு மெடிக்கல் வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் இது எல்லாம் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு நம்மளுடைய இந்த வேலையில் என்ன நம்ம அடிப்படையாக எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த சொல்லக்கூடிய நானாக இருக்கட்டும் இதுக்கு முன்னால் பேசுகிறவங்களாட்டும் எல்லாருமே வந்து அடிப்படையாக வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எல்ஐசியினுடைய ஏஜெண்ட் வேலை அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அல்லது ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸராக இருக்கிறப்ப என்ன சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க எல்லாருமே ப்ராஸ்பெக்டிங் அப்படி எடுத்த உடனே ப்ராஸ்பெக்டிங் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கிற ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஏஜெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு சிஎல்ஐயை ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒரு ஏஜெண்ட் ப்ராஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ப்ராஸ்பெக்டிங்னால் என்ன சந்தேகப்படுறது சொல்கிறாங்க இல்லையா சஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறாங்க இவர் நம்ம வேலைக்கு ஏற்றவரா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க பெரியவங்கள்லாம் இதுக்கு முன்னால் சொல்கிறப்ப என்ன சொல்கிறாங்க உனக்கு ஒரு தேட ஐ இருக்கணும் அப்படிங்கிறான் நூறு பேர் நிற்கிறாங்க ஒரு பத்து பேர் நிற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த பார்க்குறப்போ இந்த ஆள் நம்மளுக்கு சூட் ஆவாரா இவர்கிட்ட நம்ம பேசலாமா நம்ம ஃபீல்டை பற்றி பேசலாமா ஏஜென்சிக்கு இவர் சூட் ஆவாரா இவர்கிட்ட பாலிசி பற்றி பேசலாமா இவர் டெய்லி இந்த காரில் போயிட்டே இருக்காரு இந்த வீதியில் புதுசாக வந்திருக்கிறாரா எந்த ஊருக்காரர் அப்படியா பொள்ளாச்சிலிருந்து வந்திருக்காரா என்னவா இருக்காரு எல்ஐசியில் ஆஃபீஸில் இருக்காரு குழந்தைகள்லாம் எங்கே இப்படி இருக்கு ஃபேமிலி சிஸ்டம் எல்லாம் இப்படி அப்படியா வரும் ஏன் அவர்கிட்ட நம்ம பேசக்கூடாது அந்த சந்தேகம் வரணும் ப்ராஸ்பெக்ட் ஆரம்பம் வந்து சந்தேகத்தில் தான் வரணும் சந்தேகப்படுறதில் இல்லை நம்ம சந்தேகம் வரணும் நம்மளுக்குள்ள வரணும் ஏன் இவர்கிட்ட பேசக்கூடாது தெளிவு இருந்தால் தான் இந்த சந்தேகம் வரும் தெளிவு இல்லைன்னா எதுக்கு போய் இவர்கிட்டெல்லாம் போய் பாலிசி கேட்டு அந்த ஆளுக்கான வேண்டான்னு சொல்லிட்டான் போய் எதுக்கு வேணும் நம்மளுக்கு இந்த வேலை அப்படிங்கும் ஆனால் அந்த தெளிவு வேணும் தெளிவுக்கும் அந்த அறிவு வேணும் அப்போது என்ன ப்ராஸ்பெக்ட் தான் நம்மளுடைய அடிப்படை வேலை இந்த ப்ராஸ்பெக்டை பற்றி தம்பி எல்லாருமே நல்லா பேசியிருந்தாங்க ரெஃபரல் மெத்தேடு கான்டாக்ட் மெத்தேடு சர்வீஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரை பார்க்கணும் கூலி கூல் கேன்வாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாருமே பண்ணியிருந்தோம் எல்லோரும் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா உண்மைதான் ஒரு சின்ன பாயிண்ட் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் இப்போது இந்த ப்ரா ஏன்னா ப்ராஸ்பெக்டிங்கை பற்றி மட்டும் பேசுனா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டை பற்றி பேசுனா எல்ஐசியில் ரெண்டு ரெண்டு மணி நேரம் பேசலாம் அப்புறம் எல்ஐசிக்காரருக்கு பேசுறதுக்கு சொல்லியாக கொடுக்கணும் இல்லையா அது உங்களுக்கு தெரியும் நாம் ப்ராஸ்பெக்டிங் பற்றி பேசுனா பிரித்து பிரித்து மேலாக முடியும் ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இந்த ப்ராஸ்பெக்டிங்கில் ரெஃபரல் மெத்தேடை பற்றி ரெண்டு பேருமே இப்போ எல்லோரும் பேசுகிறோம் இப்போ ரெஃபரல் மெத்தேடில் கொஞ்சம் இந்த ரெஃபரல் மெத்தேட் அவங்க பேசுனது தான் நான் எங்கள் ஊர் பாசையில் எங்கள் கொங்கு பாசையில் சொன்னால் கொஞ்சம் அது கூட கொஞ்சம் மசாலா
நீ அவங்க கிட்ட போய் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை சொல்லுங்க அப்படின்னா முதல்ல என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட்ல தே வில் அவாய்ட் யூ நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க ஓ இவனை பார்த்தா ஆள் கேட்பான் ஒட்டு இருக்கு ஆள் பிடிக்கத்தோர் சொல்லுவான் ஒட்டு இருக்குன்னு முதல் பாயிண்ட் நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அதனால இந்த ரெஃபரல் மெத்தடினுடைய என்னை பொறுத்த அளவில் முதல் பாயிண்ட் என்னென்னா நம்ம ப்ரொப்போசல் ஃபார்ம் நம்ம ப்ரொப்போசல் ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இப்போ நம்ம நம்மளுடைய ப்ராஸ்பெக்டிங் லிஸ்டில் ஒரு நூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு வைக்கலாம் ஒரு சமயம் அந்த நூறு பேருமே நம்மளை பாலிசி கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் உட்காந்து பேசுகிற கூப்பிட்றாங்கன்னா அந்த நூறு ப்ரொப்போசலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் எல்லாருமே நம்மளுடைய ப்ராஸ்பெக்ட்ஸு அப்பாவுக்கு பாலிசி போடுறான் அம்மா மகன் மகள் மருமகள் குழந்தைகள் அவர் கூட பிறந்தவங்க பெரிய குடும்பமாக இல்லாமல் இருக்கலாம் இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மியாக ஒரு ப்ரொப்போசலில் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக ஒரு மூணு டு அஞ்சு ப்ராஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க கிடைப்பாங்களா கிடைக்க மாட்டாங்களா இது ஒரு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஸ்பெக்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது நம்ம அவருக்கு அப்பாவுக்கு பாலிசி போடுறோம் ஓகே வந்துடுறோம் ஒரு சமயம் அம்மாவுக்கு ஐம்பது வயசுக்கு கம்மியாக இருந்தது அப்படின்னா அவர்கிட்ட சொல்லலாமல்ல சார் உங்களுக்கு பாலிசி போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஜீவன் லாப் போட்டிங்க ஐம்பத்தெட்டு வயசு வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஆனால் அம்மாவுக்கு கூட ஒரு பாலிசி கொடுக்கலாம் மோட்டிருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கட்டும் அவங்களுடைய வயசான காலத்தில் அவங்களுக்கு ஒரு சேமிப்பு அவங்க பேரில் வந்தால் நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா அவங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஏன் அந்த பாலிசி நம்ம கேட்குறது இல்லைங்க ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் ஒரு பாலிசி கிடச்சிது வந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் இல்லையா அப்போது நம்மளுடைய இந்த ரெஃபரல் மெத்தேடு எங்கே ஆரம்பம் ஆகணும் அப்படின்னா ப்ரா நம்மளுடைய ப்ரொப்போசல் இல்லையே இருக்குது ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் இருக்குது ஒரு பார்ட் அதில் இருக்குது கண்டிப்பாக நூறு ப்ரொப்போசல் ஒருத்தர் நூறு பாலிசி பண்ணுறார் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த வருஷம் மட்டும் நானூறு ப்ராஸ்பெக்ட் கிடச்சிருக்குது அடுத்த வருஷம் அந்த நானூறை அவர் யூஸ் பண்ணணும் குறைஞ்சது ஐம்பது பாலிசி கிடைக்கும் ஸோ சும்மா போய் ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கக்கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்தது இது ப்ரொப்போசல் ஸ்டேஜில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம சொல்லணும் இப்போ எங்கள் ஊரில் நாங்கள் தாராபுரத்துலலாம் வந்து பாலிசி பற்றி பொதுவாக ஜாயின் தாலுக்கு போகிறப்போ முடிச்சு போட்டு கிளம்புறப்போ என்னுடைய டீம் ஏஜென்ஸ் எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நானும் போகிற பக்கம் இல்லை என்ன சொல்லுவேன்னா பாலிசிக்கு யாராவது சொல்லுங்கன்னு சொல்லக்கூடாது சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா அது அவங்க வேலை இல்லை நம்ம வந்து இப்படி சொன்னால் டிக்டேட் தான் நம்மளுக்கு பாலிசி போட்டாங்க அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி நம்மளும் வந்து ரொம்ப கீழே போகக்கூடாது யாராவது இருந்தால் சொல்லுங்கள் சொல்ல வேண்டாம் நம்ம பொருளை நம்ம தலைமையில் வச்சு விற்போம் அற்புதமான பொருள் பாலிசிங்கிறது அருமையான பொருள் அது அப்போ எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் நாங்கள் இப்போ தாரா ஊர் ஸ்டைலன்னு சொல்லுங்கன்னா சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் பையனுக்கு பாலிசி போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு பாலிசி போட்டிருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு சேமிப்பு ஆரம்பிச்சிருக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இப்போ அந்த ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியிலே சொல்லலாம் உங்கள் தம்பிக்கோ அண்ணனுக்கோ அல்லது இது ரொம்ப நாசுக்கோ சொல்லணும் ஏன்னா ஒரு சமயம் அவங்க பிரதர்ஸ் பேசாமல் இருக்கலாம் சிஸ்டம் பிரதரும் பேசாமல் இருக்கலாம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எழுதுகிறப்பவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்களா சார் ஒரு சிஸ்டங்களா முப்பத்தி உங்களுக்கு எவ்வளோங்க சார் உங்களுக்கு ஐம்பத்தி நாள் அவங்களுக்கு ஐம்பத்தி ஆறு வயசு அக்கா மூத்தவங்க இல்லைங்களா சார் ஓகே அவங்கெல்லாம் எங்கே இருக்காங்க சார் கேஷுவலாக கேட்கணும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து கேட்கக்கூடாது கேஷுவலாக கேட்குறப்ப அக்கா இங்கே தான்ப்பா இருக்கார் ஒரு சமயம் எங்கள் ஊர் எங்கள் ஏரியா இதான் அக்கா பையனுக்கு தான் என் பிள்ளை கொடுத்துருக்குறேன்னு கூட சொல்லுவார் சரி ஒரு நம்ம ப்ராஸ்பெக்டிங் வேலை எவ்வளோ ஈஸி ஆகுது பாருங்கள் ஒரு சமயம்தான் ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட் இது இந்த மாதிரி நடக்கும் ஸோ அப்படி கிடைக்கக்கூடியப்போ கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் அல்லது சொந்தக்காரர் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரியான சேமிப்பை சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு கேட்கணும் பாலிசி எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு அவங்கள வந்து நம்ம வேலைக்காரராக மாற்றக்கூடாது சொல்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நாங்கள் வந்து சொல்கிறோம் அவங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்ததுன்னா எழுதிக்கிட்டோம் பாலிசி போட்டுக்கலாம் இல்லையா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் வந்துடுறோம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மொழிய எனக்கு ஒரு ஆளை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் இப்படி சொல்கிறதுக்கும் அதே சமயத்தில் ரொம்ப குனிஞ்சு பேச வேண்டாம் சொல்லுங்கள் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்து யூஆர் செலக்டட் அண்ட் எக்ஸலண்ட் பாலிசி படித்தவராக இருக்கார் இல்லையா ரொம்ப சந்தோஷங்கம்மா உங்களுக்கு இந்த வயசில் இந்த பாலிசி தேவைங்கம்மா
ரெஃபரல் ஸ்டேஜுக்கு அருமையாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய இடம் வந்து ப்ரொப்போசல் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி அன்கம்ப்ளீஷன் முடிச்சதுக்கு பின்னால் கடகடான்னு எந்திரிச்சு வர்றதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னால் ரொம்ப லேட் பண்ண வேண்டாம் உட்காந்துட்டு அப்படிங்க சார் இப்படிங்க சார் கதையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் அடுத்தது பேசுகிறோம் முடிக்க போகிறதுக்கு முன்னால் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சேவை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க எக்ஸலன்ட் நான் வந்து இந்த மாதிரி விவரம் சார் என்னுடைய கார்டு எதுன்னு சார் உங்கள் நம்பர் இருக்குது இன் கேஸ் இப்போ மதுரையில் ப்ரப்போசல் எழுதுறீங்க நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு ஊர் என்ன திரு திருமங்கலமாக என்ன ஊர் ஏதோ ஒரு ஊர் சொல்லலாம் அந்த ஊருக்கு நான் போ போ போகிறேன் சார் உங்கள் சிஸ்டர் அங்கே இருக்கிறத சொன்னாங்க ஏதாவது ஒரு சே சேவை இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் ஏதாவது சர்வீஸ் இருந்ததுன்னா அவங்கள சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் நான் அங்கே பக்கத்தில் தான் இருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ரெண்டு வீடு தள்ளி அந்த மளிகை கடைக்காரர் நம்மளுடைய பாலிசி ஓல்டருக்காருங்க சார் அப்படின்னு ஒரு ரெஃபரல் அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக கேட்டால் ஐம்பது பேர்த்துக்கிட்ட கேட்டால் அன்றைக்கி நம்ம இந்தியர்கள் எல்லோரும் யதார்த்தமானவங்க எல்லாருமே யதார்த்தமானவங்க இன் ஜென்ரல் அந்த யதார்த்தத்தில் ஐம்பது பேருக்கு சொன்ன ஒரு பதினஞ்சு ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ரெஃபரன்ஸு ப்ராஸ்பெக்டிங்கில் ரெஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஒரு கிராமப்புற டெக்னிக்கை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ரெண்டுலேயுமே வராதவங்களை அதாவது ப்ரொப்போசல் ஸ்டேஜ்லேயுமே கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜ்லேயும் வராதவங்களை கண்டிப்பாக சர்வீஸிங் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக கொண்டு வர முடியும் எக்ஸலன்ட் சர்வீஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா மதிசார் சொன்னார்கள்ல செஞ்சேரி மேலே பால் என்னென்ன மேலாம் பண்ணுறாருன்னு சொன்னார் ஃபோட்டோ எடுக்கிறாரு கொடுக்குறாரு பத்திரிக்கை கொடுக்குறாரு டேபிள் போடுறாரு பந்தி விளம்புறாரு என்னென்ன மாதிரிலாம் சொன்னார் இல்லையா ஏன்னா செஞ்சேரி பால் வந்து எனக்கு பர்சனலாக பார்த்துருக்குறேன் அவர் தெரியும் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்து ஊருக்காரர் தான் அவருடைய வசதி வாய்ப்புகளுக்கும் இந்த வேலையை வந்து அவர் செய்கிறப்போ அவருக்கு இருக்கிற பிரச்சனைகள் வேறு தனி அப்படி இருந்தாலும் கூட இந்த வேலையை ஒரு விரதம் மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப அவர் சர்வீஸை பற்றி சொல்கிறார் பாருங்கள் மதி சார் இதுக்கு அவர் திருப்பூர் பிரான்ச்சு இவர் இருக்கிறது வேறு பிரான்ச்சு ஆனால் கோட் பண்ணுறாரு என்ன காரணம் ஒரு விரதம் செஞ்சேரி பாலுக்கு இந்த வேலை ஒரு விரதம் போடுற சொன்னாங்க இல்லையா அது தான் அப்போது ஏன் சொல்ல வரேன்னா நம்ம இந்தியன் ஃபேமிலி வந்து ஒரு நல்ல சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறது இந்தியன் ஃபேமிலி இஸ் அ வெரி குட் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அருமையான உதாரணம் சொல்லணும்னா இந்தியன் ஃபேமிலி சிஸ்டம் இந்த இந்தியன் ஃபேமிலி சிஸ்டத்தில் ஒரு பத்து தடவை ஒருத்தன் போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அவர் பேர் ஏஜெண்ட்டாக அவர் பேர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஏதாவது ஒன்று இருந்ததுன்னா பதினொன்றாவது இடம் அவங்க கண்டிப்பாக தே வில் பி ரெடி ஃபார் எ சர்வீஸ் ஃபார் யூ நம்மளுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறது ரெடியாக இருப்பாங்க அப்புறம் தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா குழந்தைகள்லாம் நல்லா இருக்காங்களா உட்கார வச்சு பேசுவாங்க அப்படியா நம்ம ஒன்றும் இல்லை அந்த சமயத்தை வந்து கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நான் வந்து பேசுகிறதுங்க இன்னி ஒருத்தர் வர சொல்லியிருக்காங்க இன்றைக்கி ஒரு பாலிசி எழுதுறதுக்காக சொல்லியிருக்காங்க அவங்க இந்த டைப்புக்குள்ளே வர சொல்லியிருக்காங்க ராகு காலம் அப்படி இப்படிங்கிற ஏதாவது சொல்லி நான் சீக்கிரம் கிளம்பி போகணும் வர்றேன் அப்படின்னு சரி தம்பி போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாங்க நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க நான் அவங்கள பார்த்து சொல்கிறேன் பாருங்க இந்தியன் சிஸ்டம் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட் சர்வீஸில் வரக்கூடியது பெரிய பெரிய பாலிசிகளும் கூட இப்படி வரும் பெரிய பெரிய ப நேற்று சகோதரி பேசுகிறப்போ அவங்க பேசுனதில் டெக்னிக்கை விட அவங்க அந்த குடும்ப சிஸ்டத்தை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணாங்க பாருங்கள் ஸோ இந்தியன் சிஸ்டம் வந்து சர்வீஸுக்கு பெஸ்ட் சிஸ்டம் இது வந்து கண்டிப்பாக சர்வீஸ் டைத்துலேயுமே நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஸ்பெக்ட்ஸுக்கு தேவையான ஆட்களை எடுத்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போது நம்மளுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கு ஃபேமிலி சிஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி எழுதுறப்ப தெரியலாம் அல்லது கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேஜில் தெரியலாம் அல்லது சர்வீஸ் ஸ்டேஜில் தெரியலாம் இதை நம்ம செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னு வைங்க அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தராக மாறுவோம் அப்போது அந்த பாலிசி முடிகிறதுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு சமயத்தில் ஏதாவது ஒரு தருணத்தில் ஏதாவது ஒரு நேரத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு வாய்ப்பாளர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அல்லது ஒரு வாய்ப்பாளர் அங்கிருந்து உருவாவாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் நாலு தடவை போகிறப்போ அஞ்சாவது தடவை போய் பிரிமியம் வாங்குறப்போ அவர் அவருடைய நண்பர்கிட்ட அவரே அறிமுகப்படுத்துவார் சரி எனக்கு ஒரு ரெஃபரல் பண்ணி கொடுங்க சார்னு சொல்கிறத விட அவர் அந்த வேலை செய்வார் அவரே செய்வார் தம்பிங்க நம்ம வீட்டுக்கு எல்லா பாலிசி இவர் தான் பண்ணிட்டுருக்கார் அருமையான ஐட்டம் கரெக்ட் டயத்தில் வருவார் நம்மளுக்கு ஏதாவது அது இருந்தால் சொல்லுங்கள் என் எங்கள் ஊர் பாதியில் சொல்கிறேன் தங்கடப்பட வேண்டாம் நம்மளுக்கு ஏதாவது பாலிசிக்கு இருந்தால் சொல்லுங்கள் யாராவது பண்ணிக்கலாம் பாரு நடந்துட்டுருக்கு காரணம் விரதம் இந்த வேலை வேலை இல்லை பையன் தூக்குன்னு போனேன் அப்படி கிடையாது ஒரு விரதம் ஆர்ச்சையா
அவர் பேசினாருன்னு வைங்க ஒரு தடவை பேசுகிறோம் அவர் சரிங்க சார் நீங்கள் ஒரு ரெண்டு நாள் கழித்து வாங்க அப்படின்றாரு ஓகே ரெண்டு நாள் கழித்து போகலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இப்போ எல்லோரும் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஃபிஃப்த்து டைம் சிக்ஸ்த்து டைம் தான் பாலிசி ஆகுதுங்கிற மாதிரி ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை போகிறப்போ அவர் பே மறுபடியும் பேசப்படணும் நம்ம அவளுடைய அறிவாளித்தனத்தை எல்லாம் அங்கே காமிக்க கூடாது நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் நான் பெரிய ஐம்பது ஏஜென்ட் வச்சுருக்கேன் எஸ்பிஏ தான் எல்லாம் கரெக்டு தான் ஆனால் ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட்கிட்ட போகிறப்போ அவரை பேசப்படுறது தான் பெஸ்ட் ஏன்னா பேசுனாருன்னு வைங்க ஒரு பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதில் பிடிச்சிக்கலாம் நூலை பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம பிடிச்சா அப்படியே பட்டம் பட ஆரம்பிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து அந்த காலத்தில் இப்போவும் சில டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ டாக்டர்ஸ் கிட்ட போனோம்னா எல்லா டாக்டரும் போன உடனே உடனே வந்து மருந்து எழுத மாட்டாங்க கொஞ்சம் நேரம் பேசுவாங்க இல்லையா கொஞ்சம் நேரம் நம்மக்கிட்ட பேசுவாங்க என்னாச்சு காய்ச்சலா உட்காருங்க பல்ஸ் பார்ப்பார் ஒரு சமயம் தெரிஞ்சவராக இருந்தால் என்னாச்சு என்ன வரும் திடீர்னு காய்ச்சல் அப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்று சொல்லுவோம் இல்லை ஒரு விருந்துக்கு போயிருந்தேன் சாப்பிட போங்க அப்படின்னு அவர் நம்மளுடைய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டாகவோ அல்லது நம்மளை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சவராக இருந்தார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியும் இவன் சாப்பாடு மட்டும் சாப்பிட்ருக்க மாட்டான் இவன் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னால் என்னமோ பண்ணியிருப்பான் இல்லையா அப்போ அந்த டாக்டர் தெரிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் காய்ச்சல் தான் பேராசிட்டமல் தான் அவர் வேறு மாதிரி மருந்து கொடுப்பார் காய்ச்சலுக்கு பேராசிட்டமல் பெஸ்ட் மெடிசன் ஓகே அது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுதான் ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா இவனுக்கு உள்ள போன அதை வெளியே கொண்டு இவன் உள்ளே போட்டிருக்கிற சொட்டரை வெளியே தூக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் என்ன பண்ணுவார் ஒரு மருந்தை கொடுத்து வேக்க வைப்பார் உடம்ப வேக்க வைத்து அந்த சூட்டை இறக்குவார் தண்ணி நிறையா குடி அப்படிம்பார் குடி நல்லா தூங்கு தலைவலி இறங்கிடும் அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லுவார் அப்போ பேசுகிறப்ப தான் காய்ச்சலாக இந்த காய்ச்சல் எதுனால வந்தது அப்படிங்கிறவர் அப்போ பேச விடணும் அவங்கள கொஞ்சம் பேச விட்டால் அவர் செல்லிங் பாயிண்ட் கொடுப்பார் அவர் செல்லிங் பாயிண்ட் கொடுத்தாருனா அப்புறம் பாலிசி அவரே எடுப்பார் பார்க்கலாம் எப்படி அவர் எடுக்கிறாரா நம்ம கொடுக்குறோமா அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ அதனால் வந்து ப்ரீ அப்ரோச்சில் கொஞ்சம் நேரம் அவங்கள வந்து பேச விடும் பேச விட்டோம்னா இனியும் கூட ஒரு உதாரணம் இப்போ ஜென்ரலாக பொதுவாக எல்லாத்துக்கிட்டே இப்போது அது நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட பார்க்க போகிறோம் உங்கள் உங்களை பார்க்க வர்றோம் அப்படிங்கிறப்ப அவர் சொல்கிறார் சார் காலையில் ஒரு செவன் செவன் தேர்ட்டிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வரும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் உங்களை பார்க்கலான்னு வர்றேன் அப்படின் இப்போ அவர் சொல்கிறார் காலையிலீங்களா காலையில் வேண்டாங்க நான் வாக்கிங் போயிடுவேன் அப்படிங்கிறார் ஒரு சாதாரண ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் சார் உடனே நம்ம என்ன சொல்லணுன்னா அப்படிங்களா சார் ரொம்ப சூப்பருங்க சார் எக்ஸலண்ட் ஹேபிட்டுங்க சார் நான் கூட வாக்கிங் போகிறது உண்டு சரிங்க சார் நீங்கள் வாக்கிங் போயிட்டு வாங்க சார் நம்ம கொஞ்சம் அந்த வாக்கிங்கை பற்றி பேசணப்போ வாக்கிங்கை பற்றி மட்டும் வாக்கிங் சார் ரொம்ப நல்ல எக்ஸசைஸ் எங்கே சார் கிரவுண்டு இருக்கா பக்கத்தில் சார் யூ கோ ஃபார் அ ரோடு ரன்னிங் ஜாகிங் மாதிரி போகுங்க ரொம்ப போட்டு கொடைக்கூடாது கொஞ்சம் கேஷுவலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் பேசுனா அவர் ஏன்னா நம்மளுக்கு இனி உட்கார வைக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கல ஏன்னா இருந்தாலும் ரொம்ப பேசுகிறான் அப்படிங்கிற ஏங்கிளில் நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு இதில் பேசுகிறப்பவே அவர் ஒன்றா வந்து நம்மளை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது நம்மளை உட்கார வைக்கிறதுக்கோ அவர் ஏதாவது ஒன்று செய்வார் என்ன சொல்வார் பார்க்கிங் போகிறனுங்க டாக்டர் போக சொன்னாருங்க இப்போது ஒரு எல்ஐசியினுடைய அட்வைசர் இந்த இடத்துல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர் போக சொல்லியிருக்கிறாருன்னா இந்த ப்ராஸ்பெக்ட்டுக்கு ஏதோ பிரச்சனை இருக்குது பெரிய பிரச்சனை இல்லை ஒரு சாதாரண சுகராக இருக்கலாம் சுகர் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜாக இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை பட் சுகர் அல்ல ஏதோ ஒரு சம்திங் விச் இஸ் நாட் நார்மல் சம்திங் அப்நார்மல் அவருடைய வயசுக்கு ஒரு அப்நார்மலாக இருக்கு ஒரு டாக்டர் வாக்கிங் போக சொல்லியிருக்கார் கொஞ்சம் சுதாரிச்சுக்கலாம் ஓகே சார் தேங்க் யூ சார் அப்போ நீங்கள் போயிட்டு வாங்க சார் நான் ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு வந்தால் கொஞ்சம் டைம் சார் நீங்கள் எல்லாம் பிஸியாக இருப்பீங்க எல்லா குழந்தைகள்லாம் பேர கிளம் கிளம்புற டைமாக இருக்கும் அதனால் சம் அதர் டே நம்ம பேசலாங்க சார் இதை பற்றினா ஒரு சமயம் அவருக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இல்லைங்க நீங்கள் ஒரு எயிட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு வாங்க நான் ஒரு டென் ஓ கிளாக் தான் போவேன் பட் ஒரு டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் முடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி வாங்க சார் அப்படிம்பார் இல்லையா அப்போ அந்த ப்ரீ அப்ரோச்சில் ஒரு கூல்னஸ் ஒரு அமைதியாக நம்ம கேட்குறப்ப அவரே ஒரு டைம் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் இப்போ அவர் கொடுக்கக்கூடிய இனிங் கூட கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ணுறோம் சரி நாலேஜ் காமிக்கிறத கொஞ்சம் ரீஃபைன் பண்ணுறோம் எப்படி ரீஃபைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் சொல்கிறாரு நீங்கள் நாளைக்கு காலையில் வந்துடுறீங்களா அப்படிங்கிறாரு நம்ம இங்க
அப்போ சித்ரா பௌர்ணமி இந்த டேட்டில் வருது சித்திரை இந்த டேட்டில் முடியுது வைகாசி இந்த டேட்டில் ஆரம்பம் ஆகுது முகூர்த்த நாள் இது ஆரம்பம் ஒரு ரஃப்பாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் இஃப் நாட் த ஹோல் மந்த் அட்லீஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸுக்கானதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஒரு ஒன் வீக்குக்கு இது தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் நம்மளுக்கு ஒரு பஞ்சாங்க நம்ம கையில் இருக்கணும் அப்போது நம்ம சொல்கிறோம் அவர் காலையில் வாங்க சார் அப்படிங்கிறாரு சரிங்க சார் நான் காலையில் வர்றேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார் நாளைக்கு நல்ல நாளுங்க சார் வெள்ளிக்கிழமை முகூர்த்த நாள் அப்படிங்கிறோம் நான் கண்டிப்பாக வரணுங்க சார் வெள்ளிக்கிழமை முகூர்த்த நாள் ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லணும் இந்த பாபநாசில் கமலஹாசன் சொல்கிறானல்ல ரெண்டாம் தேதி மூணு மணிக்கு அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொல்லுவான் ஏன்னா அவன் மனசில் அதை உரை வைக்கிறதுக்காக நம்ம சொல்லணும் சார் வெள்ளிக்கிழமை நல்ல நாளுங்க சார் முகூர்த்த நாளுங்க சார் ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நம்ம சொல்லணும் சொன்னால் உடனே அவர் என்ன சொல்லுவார் ஐயோ முகூர்த்த நாளுங்களா எனக்கு நாலு வெள்ளியானம் இருக்குது நம்பர் நம்ம என்ன நினச்சிட்டு இருப்போம் முகூர்த்த நாள் வர சொல்லிட்டாருன்னு காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்ல பட்டக்கட்டை எல்லாம் போட்டு ஜம்முன்னு ரெடி ஆகி போவோம் போன வீடு பூட்டி இருக்கு தாச்சோட போட்டு தூங்கிட்டு இருக்கோம் போனனுங்க சார் முகூர்த்த நாள் கல்யாணத்துக்கு போயிட்டார் போயிடுவார் ஏன்னா அவருக்கு எல்ஐசி முக்கியம் இல்லை அவருக்கு அந்த கல்யாணம் முக்கியம் ஆனால் இதில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாலு கல்யாணம் இருக்கிறாரு இவ்வளவு பிஸியான ஆள் நாலு கல்யாணத்தையும் அட்டன் பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹி ஹஸ் காட் அ வெரி குட் சோசியல் கேதரிங் அவருக்கு இருக்குது சோசியில் நல்லா பழகக்கூடிய ஆளாக இருக்கு நாலு கல்யாணத்துக்கு போகிறாரு நாலு கல்யாணம் இருக்குங்க நான் ரெண்டுக்கு தான் போவேன் நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் நாலு கல்யாணம் இருக்கு நாலுக்கு நான் போவேன்னா அவர் ஒரு நல்ல டைப் எல்லாத்துக்கிட்டையும் மிங்கில் ஆகக்கூடிய டைப் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ப்ராஸ்பெக்டில் இவர்கிட்ட ஆள் கொஞ்சம் இருக்க மாட்டிருக்குது அப்படிங்கிறது தான் அப்புறம் இனி ஒன்று என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா இல்லைங்க நாளைக்கு நீங்கள் வேண்டாம் நாளானைக்கு வாங்க கார்த்திகை காலையில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச நாள் அப்படின்னா சி தர் இஸ் அ சிஸ்டம் அவர் ஒரு சிஸ்டத்தில் இருக்கிறவர் அப்போது நீங்கள் அந்த பாலிசியை நம்ம எழுதி முடித்து கொண்டு போக வரைக்கும் இந்த வெள்ளிக்கிழமையும் இந்த கார்த்திகையும் இந்த முகூர்த்த நாளையும் நம்ம வச்சு அடையாக கரெக்டாக வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தோம் என்ன நினைக்கும் அப்படின்னா ப்ராப்பராக நம்ம போக ஆரம்பிப்போம் சார் ரினியூல் பிரிமிதிக்கு சொல்கிறோம் சார் நாளைக்கு டைம் சார் பட் நாளைக்கு ஃப்ரைடே நீங்கள் ஆக்சுவலாக கோயிலுக்கு போயிடுவீங்க மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிடுவீங்க சார் அதனால் வந்து நான் காலையில் நீங்கள் போயிட்டு ஆஃபீஸ் போயிடுவீங்க நான் ஈவினிங் ஒரு டயத்தில் வரேன் சார் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க என்னை பற்றி ஒருத்தர் தெரிஞ்சிருக்கிறாரு நான் சிவியானாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஃபேமிலியோடு போவேன் அப்படிங்கிறத அவர் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறாருங்கிறது ஒரு சந்தோஷம் என்னுடைய பேரை ஒருத்தவங்க கூப்பிட்டாலே நான் சந்தோஷப்படுறேன் கூட்டத்தில் ஒரு நூறு பேர் நிற்கிற இடத்துல சார் அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு என்னுடைய பேர் யாரும் சொல்கிறாங்களே திரும்பி பார்க்குறேன் டே அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கும் தேவேந்திரன் சார் அப்படின்னு மதுரையில் வந்து தமிழ் சத்தம் போடுறாரு ஆனால் தமிழ் சத்தம் மாதிரி இருக்க யாருங்க இப்படி திருப்பினா பாண்டிச்சேரி போகிறேன் சௌரேஸ் சத்தம் போடுறேன் அண்ணா அப்படிங்கிறார் ஆனால் சௌரேஸ் ஓட்டு இருக்கு அந்த அண்ணாங்கிற குரலும் தேவேந்திரங்கிற பேரும் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் கொடுக்குது அப்போது நான் வெள்ளிக்கிழமை கோயிலுக்கு போவேன் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுருக்கக்கூடிய ஏஜென்ட் எனக்கு ரொம்ப வேணுங்க இது ஒரு இந்தியனுடைய ஒரு வீக்னஸ் தப்பாக சொல்லலை அதுதான் நம்மளுக்கு மார்க்கெட்டிங் பாயிண்ட் மறந்துட வேண்டாம் புரிய அப்ரோச்சில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இவரை தட்டலாம் தட்டலாம்னா மறுபடியும் வந்து தயவு செய்து வேறு எங்கள் யோசிக்க வேண்டாம் என்ன வாட் இஸ் இஸ் ப்ளே ப்ளேஸ் வேர் டூ ஹீ கிவ்ஸ் அ ப்ளேஸ் எங்கே வேக்யூம் கொடுக்குறாரு அந்த இடத்த நம்ம நிரப்பணும் எல்ஐசிங்கிறது போட்டு நிரப்பணும் எப்படி அடுத்த அப்ரோச்சில் நம்ம நிரப்பலாம் ஓகே ப்ராஸ்பெக்டிங் கொடுத்து அப்ரோச்சில் போய் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த அப்ரோச்சுக்கு நான் நிறையா சொன்ன ஒரு உதாரணம் உங்ககிட்ட இது மொதல் முதல்ல பேசுகிறதுனால சொல்கிறேன் அனைமா இந்த இதை கேட்டுருக்கக்கூடிய என்னுடைய நண்பர்களுக்கு இது பழக்கப்பட்டதாக இருக்குது ஆனால் நான் மறக்க மாட்டேன் ஏன்னா இது அப்படிப்பட்ட ஒரு அருமையான உதாரணம் என்னுடைய ஆரம்ப காலத்தில் பிடிஓவாக இருந்தப்போ பிடிஓவாக இருந்தப்போ எனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு உதாரணம் அப்போ வந்து நான் ஒரு பாலிசிக்கு நானும் என்னுடைய முகவரும் போகிறோம் போகிறப்போ போகிறதுக்கு முன்னால் அவர் கேட்டிருக்கிறாரு அவர் ப்ராஸ்பெக்ட் சொல்லிட்டார் நீ வராத தயவுசெய்து பாலிசியெல்லாம் உனக்கு இல்லை அப்படின்ட்டார் ஆனால் நான் அங்கே போகிறோம் எனக்கு என்னென்னா பிடிஓ இருக்கிறதுனால வந்து நான் இந்த தொழிலில் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று இந்த ஏஜென்ட்டுக்கு பாலிசி வாங்கி கொடுக்கணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக போனால் கேட்டுக்கிட்ட நின்றுட்டோம் கேட்டுக்கிட்ட நின்றுட்டு அவர் சத்தம் போடுறாரு தம்பி நம்ம முகவர் இது நிறைய சொல்லி இருக்கிற நிறைய பேர் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம தம்பி இங்கிருந்து சத்தம் போட்டார் மாமா நான் வந்திருக்கிறேனுங்கிறார்
உடனே அவர் சொல்கிறாரு அவனே என்ன கூட்டிகிட்டு வந்தேங்கிறாரு ஏன் சொல்கிறேன்னாச்சு இந்த அப்ரோச் எனக்கு அந்த சமயத்தில் எனக்கு கை கொடுத்தது என்னுடைய நாலேஜும் தைரியம் தான் எனக்கு மனசுக்குள்ளே என்னாச்சுன்னா இந்த ஆள்கிட்ட பாலிசி வாங்கணும் வாங்காமல் போகக்கூடாது வாங்கி இந்த தம்பிக்கு பாலிசி கொடுத்துட்டு போகணும் அதாவது ஒரு திமிரில் இல்லை எனக்குள்ள ஒரு டார்கெட் அது இவரது முடிக்கணும் அப்படி இவர் போனேன் பேசுனேன் வாங்கினேன் பாலிசி வாங்கி கொடுத்தேன் எப்படி வாங்கி கொடுத்தேன்னா சொன்ன அவர் என்ன சொன்னார் சார் நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா நாயவு தூட்டெல்லாம் நினச்சேன் அப்படியாவது இந்த எல்ஐஸ்காரர் வராமல் இருப்பீங்கல்ல அப்படின்னாரு அப்போ நாங்கள் ஒன்று அண்ணா நாயவு தூட்டுனாலும் பிரச்சனை இல்லை என்ன காரணம்னா எனக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுனாலும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு லட்சத்துக்கு நான் பாலிசி போட்டுக்கிறேன் அப்புறம் இந்த எல்ஐசியில் வேறு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் நல்லா ஒன்று இருக்குது இந்த குரூப் இன்சூரன்ஸ் அதெல்லாம் ஜெயித்து ஒரு பத்து இருபது ரூபா வந்துடும் பாருங்கள் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அவர் யோசித்தார் அப்படிங்களா அப்படி ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா பணம் வந்துருங்களான்னாரு இது தான் பாயிண்ட் உட்காந்தான் பாலிசி வாங்கிட்டு வந்தோம் இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் முப்பதாயிரம் ரூபா இயர்லி பிரிமி வாங்கிட்டு வந்தேன் அப்போது நம்ம என்ன செய்யணும் அப்ரோச்சில் நம்மளை நம்ம உதாரணமாக்கணும் கேட்டில் வந்து அவனை ஏண்டா கூட்டிகிட்டு வந்தேன்னு சொன்ன கோபம் வந்தது அப்படின்னா வந்துட வேண்டியது தான் பாலிசி கிடைக்காது நிற்கணுங்க நின்று பார்க்கணும் அதுதான் தைரியம் சரியா அப்புறம் நம்மளை உதாரணமாக்கி சொல்கிறது தான் இந்த அப்ரோச்சில் பெஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் பாலிசி போடுங்க உங்கள் குழந்தைக்கு வேணுங்க உங்கள் குழந்தையினுடைய படிப்பு வேணுங்க உங்கள் குழந்தை இது வேணுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கும் நம்மளை நம்ம உதாரணமாக்கணும் நான் நல்லா படிக்கிறப்பங்க அல்லது நீங்கள் படிக்கிறப்போ நீங்கள் எல்லாம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்து இவ்வளோ நல்ல பொசிஷனில் இருக்கீங்க உங்களுக்கு இருந்த செலவுக்கும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய செலவும் எப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுங்க பணிவை சொல்லி பாருங்கள் ஒரு ரெண்டாவது ஸ்டேன்ஸில் அவரே சொல்லுவார் ஏன் தம்பி கேட்குறேன் பள்ளிக்கூட செலவு மாசமான போ திங்குது போ வருஷமான வர் இப்போ வேறு வேறு ஏப்ரல் மே ஆயிரத்தி மே ஜூன் ஜூலையில் பள்ளிக்கிடம் திறந்தானே கட்டணம் பணம் பாரு லட்சக்கணக்கில் கட்டணம் பாரு சொல்லுவார் அவரே பாயிண்ட் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு க கல்யாணத்தை பற்றி பேசணும் ஏன்னா உங்கள் கல்யாணம் எல்லாம் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நான் எங்கள் ஊர் சைடில் சொல்கிறேன் எல்லாம் கல்யாணம் எல்லாம் வேறு கோயிலில் நடந்தது இன்னைக்கு கல்யாண கோயிலில் நடந்தால் ஒத்துக்குவாங்களா ஆடை நீ வேறு ஏன் தம்பி மண்டப செலவு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆகுது பாயிண்ட் அவரை எடுத்து கொடுக்குறாரு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கல்யாணத்துக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஆகுன்னு நம்ம சொல்லி பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பாலிசி வாங்குறத அவரே சொல்லிட்டார் எனக்கு இருபத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் பணம் வேணுட்டார் ஆனால் அதுக்கு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு வைக்கணும் பண்ணுங்க என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி விவரங்க ப்ராடக்ட் அதெல்லாம் அப்புறம் பேசலாம் பட் இப்படி தான் எடுத்து சொல்லணும் கொஞ்சம் அவங்கள பயமுறுத்துறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கணும் ஒரு யதார்த்தம் இருக்கணும் ஒரு யதார்த்தம் இருக்கணும் இன்னைக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொங்கு பில்ட்டில் நடக்கூடிய கல்யாணங்க இது பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் ஆண்டவனே பயங்கரம் இந்த மினரல் வாட்டருக்கு மட்டும் நாற்பது ஐம்பதாயிரம் ரூபா நாங்கள் பில்லு கொடுக்குறோம் சரி இது ஒரு பாயிண்ட்டு நம்ம ஒரு கல்யாணத்துக்கு போனோம்னா எப்படி நடக்குதுங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் நாங்கள் போய் பார்க்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் மணவரக்கார் இருக்கிறார் அந்த டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கார் எவ்வளோ மூணு லட்சம் வாங்கியிருக்கார் இவன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு மூணு லட்சம் வாங்குகிறான் ஒரு ப்ராஸ்பெக்ட் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மணவரக்காரர்கிட்ட இதை பேசணும் நம்ம மங்கள வாத்தியம் வாய்ச்சிட்ருக்கார் எவ்வளோப்பா வாங்குகிற ஒரு கல்யாணத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் ஆட்டே இருந்தப்போ ஒரு வருஷத்தில் இருபத்தஞ்சு முகூர்த்தம் போடுங்க கணக்க எங்கள் ப்ராஸ்பெக்டுக்கு கம்மி சுரங்கம் வெட்ட வெட்ட சுரங்கம் வியர்வைக்கு ஏற்ற சுரங்கம் அப்படிங்கிறது தான் அதுதான் நம்மளுடைய அதனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே லைஃப் இன்சூரன்ஸை பேசுகிறது தான் லைஃபை பேசணும் லைஃபை பேசுனா தான் நம்மளுக்கு பாலிசி கிடைக்கும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பேசா ஒருத்தனுக்கு பிடிக்கிறது இல்லை இப்போ வேறு புதுசாக ஒரு இது வந்துடுச்சு என்ன எதுக்கு எடுத்தாலும் டேம் இன்சூரன்ஸ் போட்டுக்கலாங்களா அப்படிங்கிறாங்க இந்த குரூப்பு ஒரு குரூப்பு நானும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தேன் டேம் இன்சூரன்ஸ் எப்படியாவது மடக்கிறோம் பிடிக்கிறோம் பட் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் எனக்கு இதாச்சு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு பாயிண்ட் ஒன்று கிடைச்சிது என்னென்னா டேம் இன்சூரன்ஸ் எதுக்காக பொதுக்காக டேம் இன்சூரன்ஸ் போட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு டேம் இன்சூரன்ஸ் போட்டோம் சார் ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா எனக்கு பணம் கிடைக்கும் சார் அப்படின்னு அவர் பாயிண்ட்டை கொடுத்தார் டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா பணம் கிடைக்கும் சரி தம்பி ஒரு டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டு இருக்கிறேன் என் முகவர் வந்து என்னுடைய ஆஃபீஸ் கூட்டிகிட்டு வர்றாரு வரவே மாட்டேங்கிறாரு ஏஜென்ட் அவர் டாக்டர் வந்து எல்ஐசி ஆஃபீஸ்குள்ளே நான் வரமாட்டேன் ஐ மீன் உ
அடுத்த கேள்வி நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் இருந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சொல்லுங்க சார் அப்படின்னா நீங்கள் பாலிசி போடுறீங்க முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு போட்டீங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா பணம் கிடைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் இருந்துட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க சார்னு உசுரோட அறுபத்தஞ்சு வயசுக்கு முன்னால் இருந்துட்டால் என்னப்பா பண்ணுவேன் கொஞ்சம் நான் என்னுடைய வயசை இது பண்ணி நானே கேட்டேன் ஒரு மீல் என்னப்பா பண்ணுவேன் அப்படின்னா எந்திரிச்சு ஓடிட்டார் எந்திரிச்சு ஓடிட்டார் அப்புறம் முகவர் கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கார் எதுக்கு நீ என்னை அங்கே கூட்டிகிட்டு போனேன் அவர் கேட்டார் ஏன் அங்கே பாருங்க இது ஒரு வெற்றி ஆனால் நம்மளுடைய வேலை வந்து ஒரு விவாதம் பண்ணி விவாதத்தில் ஜெயிச்சு ஜெயிச்சுட்டு நானுன்னு சொல்கிறதில்ல என்னுடைய அவர்கிட்ட பாலிசி வாங்குறது தான் வாங்க போகிறேன் ஒத்துக்கிட்டார் பாலிசி நான் கண்டிப்பாக ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் போட்டுறேன்னு ஒத்துக்கிட்டார் ஆமாம் சாரி சொன்னதை நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்படின்னு சில வேறு சில பாயிண்ட்ஸையும் சொன்னேன் அவங்க அப்பா வந்து கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயாக இருக்கிறனால உங்கள் அப்பா சந்தோஷமாக இருக்கிறது காரணம் தம்பி நீ டய நீ டாக்டராக இருக்கிறதுனால இல்லை அவருக்கு பென்ஷன் வந்துட்டுருக்குது அவருக்கு தெரியும் நீ கல்யாணம் பண்ணா நீ தனியா போயிருவேனு அவர் தைரியமா இருக்கிறது காரணம் பாசமா இருக்கு காரணம் அவருக்கு பென்ஷன் உனக்கு என்ன இருக்குது நீ பிரைவேட் டாக்டர் வரப்போகுது பாலிசி ஸோ இப்படிப்பட்ட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம எடுத்து வச்சு என்ன பண்ணணும்னா பாலிசியை கன்வெர்ட் பண்ணணும் பேச்சா மட்டும் இருக்கக்கூடாது அதை வந்து என்னங்கிறாங்க நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவங்க எல்லாருமே கன்வர்சன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா நாலேஜில் என்னங்கிறாங்க கன்வர்சன் ரேஸ் இதான் என்ன கன்வர்சன் ரேஸியா முடிச்சிடலாம் கன்வர்சன் ரேஷியோ அப்படின்னா எத்தனை பேர் லிஸ்ட்டில் இருக்காங்க எழுதிக்கோங்க வேணா நம்ம லிஸ்ட்டில் எத்தனை பேர் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் அப்புறம் எத்தனை பேர்த்தை பார்க்கறதுக்கு பிளான் போட் சரி நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் கையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் கூப்பிட மாட்டாங்க பாலிசி போல வாங்க வாங்கன்னு இல்லை எழுதி வைக்கிறது நம்ம வேலை ஏன்னா நம்ம சஸ்பெக்டிங் லிஸ்ட்டு தான் வச்சுருக்கிறோம் அடுத்தது எத்தனை பேர்த்தை பார்க்கறதுக்கு பிளான் போட்டிருக்கிறோம் ஓகே பிளான் போட்டோன்னே அவர் கூப்பிட்டுருவாரா பிளானுக்கு நம்ம பெரிய அப்ரோச் எல்லாம் பண்ண முன்னால் அப்படியா சரி வாங்கன்னு எத்தனை பேர் அக்ரி ஆகிறாங்க சம்மதம் அதுக்கு மட்டும் ஒத்துக்கிறாங்க சம்மதம் கொடுத்துட்டா போதுமா அடுத்தது வந்து ஓ அப்படியா நான் உங்களை வர சொன்னேண்ணா அப்படிம்பார் எல்லா பேரும் சொல்லி போட்டு அவரே என்ன பாரு உங்களை நான் வர சொன்னேண்ணா எப்போ வர சொன்னேன் பாரு நம்மளுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் சார் நீங்கள் இந்த மாதிரி விவரம் வெள்ளிக்கிழமை மணிக்கு வர சொன்னீங்க அன்றைக்கி கூட சொன்னேன் மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த முன்னால் சொ ஆ எஸ் 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 வாங்க 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 அப்போது எத்தனை பேர் சொன்னாங்க எத்தனை சந்திப்புகள் மீட்டிங்ஸுக்கு எத்தனை பேர்த்துக்கு வர சொன்னாங்க ஓகே மீட்டிங் போயாச்சு மீட்டிங்கில் உட்காந்ததுக்கு பின்னால் எத்தனை பேர் சம்மதம் தெரிவித்தாங்க எதுக்கு பாலிசி போட்டிருக்கல இனி ஸ்டேஜ் நிறையா இருக்குது அவசரப்பட்டு ப்ரொப்போசல் எடுத்துட வேண்டாம் தெரியா சம்மதம் தெரி அப்படிங்களா தம்பி ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு கொட்டேஷன் ஒன்று போட்டுருவாங்க ஒரு இது எப்படி என்ன கொஞ்சம் ப்ரெஷன் பண்ணுங்கள் அல்லது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவர்கிட்ட ஒரு க்யூரியாசிட்டி அவர்கிட்ட ஒரு என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஆச்சரியத்தை எதிர் அவருக்குள்ள இது உருவாக்குறோம் உருவாக்கி என்ன பண்ணுறோம் சார் நான் உங்களுக்கு ஒரு கொட்டேஷன் கொண்டு வந்து கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட் அப்புறம் நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி முடிவு பண்ணலான்னு நம்ம வந்து அப்போ ரொம்ப ஜென்ட்லாக அருமையாக ப்ளே பண்ணுறோம் அவருமே பரவாயில்லையே கொட்டேஷன் எல்லாம் கொடுப்பீங்களா அப்படியெல்லாம் இருக்கா ஓகே கொண்டு வாங்க கொட்டேஷன் கொண்டு வாங்க அப்புறம் கொண்டேஷன் போட்டு கொட்டேஷனை பாதிக்கிறார் படித்து பார்த்து போட்டு அவர் என்ன பண்ணார் எத்தனை பேர் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்க ஓகே ஏற்றுக்கிட்ட பின்னால் கம்ப்ளீஷனுக்கு கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கு பின்னால் எத்தனை பேப்பர் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு நூற்றுக்கு நூறு ஆயிரும் ஒரு பேப்பர் ஏதாவது ஒன்று ஆகாமையும் கூட வந்திருக்கலாம் எழுதணும் ஏன் ஆகலைங்கிற நாலேஜ் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சுகர்னால் அவருக்கு ஆகலை சம்மை சுடு கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்துட்டோமா அவருடைய சுகர் நார்மல் லெவலில் தான் இருந்திருக்குது இதை நம்ம எழுதணும் அப்போ கம்ப்ளீஷனுக்கு முடிஞ்சதுக்கு பின்னால் இப்போ நம்ம எழுதணும் ஃபஸ்ட்டில் எழுதுனதுக்கு கடைசியில் எழுதுனதுக்கு இது ரெண்டுக்கும் எவ்வளோ பாருங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு எத்தனையும் பாருங்கள் இங்கே வந்து நூறு பேர் இருக்குது இங்கே பதினஞ்சு பேர் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ரேஷியோ ஆகிருக்கு பத்து பர்சன்ட் பாலிசி போயிருக்கு அப்போ நம்ம வெட்டின சுரங்கம் கரெக்டா என்ன பண்ணலாம் மம்மிட்டி மாற்றலாமா கருவிகளை மாற்றிடலாமா உத்திகளை மாற்றலாமா அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் முதல்ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் வடிவேல் மாதிரி மறுபடியும் அப்டேட் பண்ணணும் மறுபடியும் நாலேஜ் ரெடி பண்ணணும் மறுபடியும் எங்கேன்னு ஆரம்பிக்கணும் மறுபடியும் சிஸ்டம் மறுபடியும் அடையாளம் இதையெல்லாம் மாற்றி கொண்டு போயிட்டு கொண்டுட்டே இது ரெகுலராக நம்ம பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய வேலை இப்படி தான் நம்மளுடைய ஒர்க்கு வந்து இருக்கணுமே
மதுரை சகோதரர்களுக்கும் இதுவரைக்கும் கேட்டுட்ருந்த என்னுடைய அன்பு தம்பிகள்னே சொல்லலாம் என்னுடைய வயசுக்கு அன்பு தம்பிகள் அனைவர்களுக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை வரப்போகுது இந்த கொரோனாவுக்கு பின்னால் இந்த இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மட்டும்தான் பேச போகிறோம் இந்த தைரியமாக போகலாம் ரொம்ப தைரியமாக போகலாம் நம்ம நம்ம மட்டும்தான் தைரியமாக பேச முடியும் வி ஹாவ் காட் அன் எக்ஸலன்ட் ப்ராடக்ட் இன்சூரன்ஸுங்கிற ஒரு அருமையான ப்ராடக்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம தைரியமாக போய் வெற்றி நமதே வெற்றி நமதே வெற்றி நமதே நன்றி வணக்கம் 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 வணக்கம்